guys, nandito na naman po tayo at ipagpapatuloy natin ang ating discussion regarding na BIR forms. So, natapos po natin ang BIR form 06056, BIR form 1601, EQ 1601, oh no, 06, 0, uh, 0619E and 1601C. Ngayon, ang tatalakay natin is yung regarding sa annualization ng mga nabanggit na dalawang forms. Ito ang 1601 EQ at ang zero, at 1601C. So, ang bawat, ang bawat form na ito ay merong nakalaan na pagre-report ng buong taon o yung tinatawag natin annualization. So, kung merong mga monthly, quarterly, meron din po tayong annualization date. Example nga lang po dito yung 1604 CN. So, 1604 CN na lang po kasi yung F is final. Final with all the tax. So, hindi naman yung natin panatalakay. So, yung 1604 CN ito yung compensation. Nahin na po natin ito. Then, next is yung 1604 E or yung expected. Alright, sino po yung magpapahil ng ating sitting offer? Walang iba kundi ang ating employer. Employer ang magpapahil na ito, uh, mag-aan uh, sila, mag-create sila, or mag-complete sila ng annual competition regarding our salary o yung payroll employee nila. I-discuss natin ito sa ibang video yung regarding sa competition ng ating annualization. So, employer po, si Lalagay po natin sa baba ng ating video yung link kung saan po ninyo makikita kung paano mag-compute ng madaling computation or template ng annualization. Okay, so ipagpatuloy po ulit natin ang ating distansya regarding sa 1604C. Saan at kailan natin ipapay ito? Ipapay natin ito every first month of the year or yung madaling salita on or before January 31st of the year following the calendar year so dapat uh, prepared na yung competition ninyo ng annual decision ninyo para at least madaling support then after this one ang uh, filing naman by the February 20 is yung ating 2316 o yung binibigay sa mga empleyado na ito yung considered as income tax compensation pero ang tinatawag dito is certificate of compensation so kailangan hihingiin ninyo sa employer itong nabanggit na form yung BIR 2316 kapag hindi po sila nagbigay kasi hindi nyo malalaman kung magkano ba talaga yung naipayon yung tax at i-compare nyo naman to sa inyong mga case para malaman ninyo kung may tax refund ba kayo or tax due so, marami pong hindi po nakakaalam sa kanya kasi alam-alam lang nila, kinakaltasan lang sila. Okay? Kailangan nyo rin malaman kung paano po i-compute ito. Kaya, kasi ay lalim po lang sa ating video yan, nagawa ko ng ating video sa pagpupunit. Okay? Then, kung sakaling madali po ang ating pain, meron rin po tayong sanction dito. Then, I'll be for the failure to file information. So, hindi naman po masyadong kalakihan yung penalty dito. Kasi kung sakaling yung alam wala naman tayong pabayaran, hindi wala naman basis sa sale, ay eh only 1,000 pesos yung atin magiging penalty. Kung sakaling, papil po tayo. Okay, pero however, uh, depende po yan uh, sa ating magiging penalty. So, sinasabi ko dito, hanggang 25,000 po yung pinaka malaking penalty dito. Okay? So, ito nga po, nababanggit ko dito na yung attachment requires ng ating 1604CS and ito yung uh, alpha number 1 alpha list for employers as of December 31 with no previous employee employer, sorry, within the year Number 2 is yung meron namang previous employers within the year Then, number 3 is yung terminated Number 4, ito naman yung mga hindi subject sa tax 
then find a sample list of employees other than the rank and time who are giving search benefit. Ito yung mga managers or something na uh, supervisory na binigyan ng mga sabihin natin, condo, hoche, etc. Then number 6 is alpha list. So, okay, you subject it to final resolving task. Ano ba yung mga final resolving task? So, ba? Setarig natin yung medyo mahabang discussion. Then, yung alpha list of minimum wage to be So, kailangan din i-declar yung red at type wala pa silang task. Kasi para malaman po ng BIR kung ilan po ang mga empleyado na nakaregister sa ating ito. Okay guys, so ito nandito tayo sa ating BIR form 16 over CF, CF, C. So quick, quick, quick discussion lang natin ng gagawin dito dahil madali lang naman po ito. So, uh, up to 1, 2, 14. So, 1 to 14 is may, medyo basic lang po. Uh, sundin nyo na lang po ito. Hindi ko naman masyadong didiscuss kasi na-discuss ko na rin po ito yung mga nauna kong video. Then next, uh, ang ating part 2 ng summary of remittance. So, ito. Punin nyo po lahat ang ating na-file na, na monthly remittance noong last year. So, uh, sa schedule 1, um, kailangan nyo malaman kung kailan nyo o ipipilak nyo po dito kung kailan po natin na file yung ating mga form every month. So then, kung saan binayaran, then, kung saan ang binayaran natin yung account. Kung wala naman, zero. Then, kung may adjustment, pakilang ilalagay lang dito. Kung may penalties, kung narin po tayo, lagay dito. So, dapat ilagay nyo po lahat dito, ha? Then, sa computation natin, ang annualization natin, so, sa December, kailangan natin mag-adjust. Dapat tugma po ang ating withholding tax pay ng taon na yun. Kasi kung hindi natin itutugma sa annualization natin versus sa form, eh, meron po tayong discrepancy. So, baka ma-find out ng BIR na meron po tayong discrepancy, eh, ma-oo dito tayo. So, Imbis na wala po tayo sa akin ulo, na ang dapat natin yung sena, ay magkakamparag sa inyo. Okay, so kailangan, uh, double check nyo po ito. Huwag po natin kayaang hindi po tugma yung itinayon natin ng last year na ating annualization na pinayon noong January 31. Then next is schedule 2 is for 1601F. So hindi na natin i-discuss muna yan dahil hindi pa po natin na and also, hindi ko na rin po i-discuss yan dahil um, kaunti lang naman po yung na-affect ko kami. Hindi ko lahat po nung ating mga dinibigyan. So, okay. Uh, that's all. Ito yung ang ating 16.04C. So, kung na-complete na po natin, eh, just isend nyo na lang po for ating, para makuha natin yung BIR contribution to Okay, that's all sa ating 16.04C. So, Sa ating next video, abangan ninyo yung ating 1604E regarding the expanded annualization rate. So, kung dahil dito, uh, medyo meron lang akong konting hinay. So, kung gusto nyo maging parte ng ating discussion at ang ating pamilya, please click the red button below on this video. Yung subscribe and hit the button there. And dagdaga mo na rin ng like ha. Then share that. Share it to your friend. Na kung sino yung businessman dyan. I-share mo itong video na to. I'm sure makakatulong ito. Kung hindi man, mag-comment below lang at pakagutin ko na. Libre na po yung advice. Okay? That's all. So, this is, this is, this is, this is, oh my god, nawawala tayo. Okay, this is Paolo Garces again. And, Welcome, welcome to my channel. Balita no, nasa Anyway, uh, see you on my next video. See you, bye.